గ్యాస్ స్టేషన్ అంటే పెట్రోల్ బంక్ లో మనం మొబైల్ అనేది ఎందుకు వాడకూడదు సో మనం అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటాం సైన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట మన ట్రాఫిక్ జనరల్ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ లో కూడా మనకు ఈ యొక్క మొబైల్ అనేది యూస్ చేయడం మన పెట్రోల్ బంక్ లో ప్రొహిబిటెడ్ అనేసి సో ఎందుకు అసలు మొబైల్ వలన మనం మొబైల్ వాడటం వలన పెట్రోల్ స్టేషన్స్ లో ఇలాంటి వక్త మనకు ఈ యొక్క ఫైర్ అనేది జరుగుతుంది సో ఎంతవరకు ఇది నిజం అసలు ఇది మొబైల్ వలన ఇది ఫైర్ అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు యూస్ చేయకూడదు అనేసి ఈ వీడియోలో మీకు ఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేయబోతున్నా సో మరి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఈ వీడియో వెంటనే లైక్ చేసి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఇంకొక ఈ వీడియో షేర్ చేసినట్టు నాకు ఒక టైప్ సపోర్ట్ ఈ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఫ్రెండ్స్ మరి పెట్రోల్ బంక్ లో మొబైల్ అనేది ఎందుకు వాడకూడదు సో మనకు జనరల్ ట్రాఫిక్ మన ట్రాఫిక్ రూల్స్ లో కూడా మనం ఈ యొక్క మొబైల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట అంటే పెట్రోల్ బంక్స్ లో వాడకూడదు అనేసి ఎప్పటి నుంచి ఉంది సో మరి ఎందుకు అనేసి చూసుకున్నట్టయితే మనకు మొబైల్ నుంచి ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యే రేడియో వేవ్స్ కావచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీస్ సో వీటి వలన ఏమన్నా ఇక్కడ ఫైర్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ పెట్రోల్ వీటితో కెమికల్ గా బాండింగ్ అనేది ఏమైనా జరిగేసి రియాక్ట్ అయ్యేసి మనకు ఫైర్ అనేది ఏమైనా జరుగుతుందా అనేసి ఫస్ట్ థింగ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని పక్కన పెట్టేసి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఇన్సిడెంట్స్ అయితే జరిగాయి అంటే ఫైర్ అయితే జరిగింది అనమాట గ్యాస్ స్టేషన్స్ లో అది వరల్డ్ వైడ్ గా అనమాట టూ ఫార్టీ త్రీ గ్యాస్ స్టేషన్స్ లో అయితే ఫైర్ అయితే జరిగింది అనమాట ఈ వరల్డ్ వైడ్ లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఫైరింగ్ అనే ఇన్సిడెంట్స్ అనేది జరిగాయి సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క దగ్గర మనకు ఇక్కడ ప్రూఫ్ అయితే లేదనమాట మొబైల్ వల్లనే ఇక్కడ ఫైర్ అనేది జరిగింది ఈ యొక్క గ్యాస్ స్టేషన్స్ లో అనేసి సో అంటే మనకు ప్రూఫ్ అయితే లేదనమాట డాక్యుమెంటరీగా ఫైర్ అనేది గ్యాస్ స్టేషన్స్ లో ఎందుకు జరుగుతుంది అని చూసుకున్నట్లయితే మనం యూస్ చేసినటువంటి ఆటోమొబైల్స్ అంటే కార్ కావచ్చు బైక్ కావచ్చు సో అందులో ఉన్నటువంటి బ్యాటరీస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ బ్యాటరీస్ అనేటివి బ్యాటరీస్ అనేటివి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడే డిఫెక్ట్ అంటే డిఫెక్ట్ అనేది అవుతుంది అనమాట అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా చేయకపోతే కొన్ని టైమ్స్ అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మిస్టేక్స్ అంటాం ఈ మిస్టేక్స్ అనమాట సో ఈ మిస్టేక్స్ వల్ల మనకు ఇక్కడ బ్యాటరీ అనేది అది డిఫాల్ట్ అంటే అది వేస్ట్ అయిపోయినట్టే అంటే అది మనకు సరిగ్గా పని చేయదు అనమాట అంటే డిఫెక్ట్ అనేసి అంటారు అనమాట డిఫెక్ట్ బ్యాటరీ అనేసి సో ఈ బ్యాటరీస్ వలన మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ స్పార్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట గ్యాస్ స్టేషన్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ కి మనం మన కార్ బ్యాటరీ లేదా మనం మన యొక్క బైక్ బ్యాటరీలో ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉండి అక్కడ నుంచి స్పార్క్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ స్పార్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు ఫైర్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మొబైల్ మొబైల్ వలన మనకు ఈ యొక్క ఫైర్ అనేది జరుగుతుంది అంటే జరగదు సో ఇది ఇంతవరకు అయితే మనకైతే ప్రూవ్ అయితే చేయలేదు అనమాట మన సైన్స్ కూడా సో మరి ఎందుకు మరి మొబైల్ ఎందుకు అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనమాట అది ఎందుకు అంటే అక్కడ మనం మొబైల్ సేమ్ కార్ బ్యాటరీ కావచ్చు బైక్ బ్యాటరీ కావచ్చు డిఫెక్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పాము సేమ్ అలాగే మన మొబైల్ లో కూడా బ్యాటరీస్ కొన్ని డిఫెక్ట్ అవుతాయి సో అప్పుడు ఆ బ్యాటరీస్ డిఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ మొబైల్ అక్కడి నుంచి కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రికల్ స్పార్క్ నుంచి జనరేట్ అయ్యేసి అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి లేయర్స్ లో ఇక్కడ రియాక్ట్ అనేది జరిగేసి ఫైర్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో మొబైల్ వలన అయితే ఇక్కడ ఫైర్ అనేది జరగదు సో గుర్తుపెట్టుకోండి మొబైల్ బ్యాటరీ ఉంది చూసారా అది కూడా అన్ని బ్యాటరీస్ కాదు రో సో రేర్లీ అనమాట అంటే డిఫెక్టివ్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి అనమాట ఆ బ్యాటరీస్ వలన సో మొబైల్ వలన ఎందుకు ఇక్కడ ఫైర్ కాదు అనేసి చూసుకున్నట్లయితే అకార్డింగ్ టు సైన్స్ చూసుకున్నట్లయితే మొబైల్ వలన ఎందుకు మన పెట్రోల్ స్టేషన్స్ లో ఫైర్ అనేది జరగదు అనేసి చూసుకున్నట్లయితే మనకు మొబైల్ అనేది వెరీ లో వోల్టేజ్ అంటే వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ అనేవి వదులుతూ ఉంటాయి అనమాట దాని రేంజ్ చూసుకున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ వన్ టు టూ వోల్ట్ వాట్స్ వరకు ఉంటుంది మరి ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ టూ సెవెన్ డబల్ జీరో మెగా హెడ్సెట్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో మరి ఇవి అయితే మనకు లో వోల్టేజ్ అనమాట మన మొబైల్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే యొక్క రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ నుంచి అయితే ఇక్కడ అయితే మనకు స్పార్క్ అనేది జనరేట్ అయితే అవ్వదు అనమాట అది కూడా లేయర్స్ అయితే రియాక్ట్ అయితే అవ్వదు సో ఇక్కడ మనకు మొబైల్ వలన అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ అయితే జరగవు ఫైరింగ్ అనేది సో ఇదైతే మనకు పక్క ప్రూఫ్ అయితే ఉందనమాట మొబైల్ వలన అయితే కాదు అనేసి సో ఈవెన్ టూ ఫార్టీ త్రీ వరల్డ్ వైడ్ లో ఫైర్ అనేది జరిగిందని చెప్పాను